，在这歇会儿吧。你走到我前面去，我在后面慢慢跟着就行了。回来了，老爷！哎呀，刘大！哎呀，老爷，这几天您上哪儿去了？家里人到处找您呐。几天啊？您都失踪三天了。三天？我怎么觉得就是一个晚上啊？老爷，回家吧，夫人着急着呢。啊啊！对了，第一。狄大人问起我没有？嗨，还狄大人呢、啊？狄大人昨天就回湖州县了。哦，走吧。审案呐！哦，是是。哎，说是把刘家庄的刘员外给抓了。哎，哎刘员外可是一个乡绅呐。刘员外、啊就是，哎，他肯定是犯了大案。是、嗯、的，是的。带刘查理。是。刘查理曾任京中五品大员，如果我们证据不足，无法将他绳之以法，他可就抓住咱们的把柄，万一告到御史那里。为官断案都是一样，不可顺向行走，需要逆鳞而上方为高手，否则你永远都是个七品县令。刘查理到堂。
叩见钦差大人。刘司农，别来无恙啊！大人，不知大人举唤草民到堂，有何训教？司农何必明知故问？大人此话怎讲？草民不明白。哼哼，刘查理，你曾为兵部五品，也算是朝廷大员，无凭无据，本阁不会拘你到此。至于原因，只有你我心里最清楚。我劝你知时达物，实话实说。草民还是不明白大人的意思。因此之事，你总该明白了吧？啊。怎么，还要我说？哼，你可真是不见棺材不落泪！啊！啊嗯嗯这个你还认识吧？啊，那大人，这这……刘查理，三日之内，本阁竟接到公子刘传林三次托梦，梦中他说有人陷害于他。昨夜子时，阴司判官来到本阁下处。将你的供词和证物交在本阁手中，要本阁替阴司主持阳间公道。这你还有何话讲？是我，是我亲手把儿子推下了山崖。真的是你亲手杀死自己亲生儿子，大人。狄大人呐，看在查理尽心伺候大人的份上，只求大人让我送死，除此之外别无所求。刘司农，你能不能告诉我，这是为什么？大人，你就别问了，草民谦恭就是，只求速死。好吧，我不逼你，什么时候你想说了，就让玉立来告诉我，将人犯羁押，退堂。是。大人，怎么样？你觉得可以结案了吗？动机呢？刘查理的动机是什么？嗯，俗话说“虎毒不食子”，是什么促使他下这样的毒手？这也正是我在想的问题。大人，到后堂休息吧。嗯。阁老，啊，阁老在上，请受卑职一拜。哎，你这是干什么？快起来，快起来！阁老竟连阴司的事都能审，真乃当世奇人呐、啊！阁<笑>老为何发笑？太平盛世，朗朗乾坤，哪里来的什么阴司啊,啊？那刚刚在堂上，阁老所说，假的。那。那阁老又是如何得到证物，又是从哪里拿到供词的呢？断案的方法是多种多样，但关键是要保持清醒的头脑和敏锐的观察力，要能够透过表象看到案情的实质。从第一天得到刘传林的死讯，大人就断言这内中定有蹊跷。于是第二天，我就以登山为由勘察了现场。发现了落在草窠里的手串和悬崖下的衣袖残片。试想，一个自己坠崖的人，怎么可能将手腕上的念珠掉在崖上？又怎么可能自己撕碎衣袖
Ah! Huh? <笑>公子，小人知道你死的冤枉，可那不干小人的事，千万不要惊吓小人呐、啊！公子。远方，这守灵人不要紧吧？用的是麻药，过不了一会儿自己就醒了。嗯，来，打开。嗯，大人，真是被人扯下来的。把光盖打开。真相刘大所说，已经看不出模样来了。果然是头重下摔下来的。一般坠崖之人，多是横摔而死。像他这样头冲下摔下悬崖，真是微乎其微，真惨、啊。盖上吧。当时我就断定，刘公子的死绝非意外，而凶手只有一个，那就是他的父亲刘查理。肯定了这一点之后，我本想直接提审刘员外，但是又想到这两件物证并不是有力的证据，刘查理大可以诡辩不认。于是，我就想出了一个利用气氛来断案的办法。当天夜里，我们趁着夜色的掩护，将刘查理送出庄外，放在一处农家院看管。第二天深夜，将他带到了翠屏山上的梁头，也就是公子坠崖之处。快，放在那里。后，我让元芳和两个卫士扮作鬼怪的模样，演出了刘员外谋害儿子的一幕。至此，他对阴司审案深信不疑。当天晚上，我们将他
，送回了刘家庄，仍然放到公子的灵堂里。几个时辰以后，也就是第三天的清晨，他发现自己又躺在了公子的灵堂之内。哦，原来是这样。可是阁老。您又怎么得知谋杀时的情景，而且竟然丝毫不差，让刘查理这个当事之人都看不出任何破绽呢？那不过是推理罢了。推理？是啊。首先我在勘察现场的时候，发现两头小路旁，伸到崖外的一棵矮树被人踩断了两颗枝干，露出了新茬。这样。就可以证明，刘公子在坠崖之前一定是踩到了这棵小树。可为什么他的脚会踏到悬崖之外呢？这肯定是外力的作用。那么能做这件事的只有刘查理。于是，一个推论在我脑海中产生我反复测试和考证了我的推论，认为这是唯一的可能性。而接下来要解决的问题就是手串和衣袖的碎片。于是第二个推论就产生了：在刘员外的大力推搡之下，公子并没有摔下悬崖，那棵矮树拖住了公子的脚。员外想要将他推下去，而公子却抓住了刘员外的手腕。刘员外用力拉扯公子的手，却撕下了一截衣袖。而此时，公子的身体悬于崖外，无从借力，双手就死死地抓住了员外的手，将员外迅速地带向崖边。刘员外情急之下，狠狠一摔。终于挣脱了公子的手，由于用力过猛，手串从公子的手腕上击飞而起，落入草窠之中。也就是这一下，断送了公子的性命。传礼，我的儿啊！老爷，您在这儿看着公子的尸体，我回庄叫人去。啊啊啊啊啊！经过反复的推理和论证，一切都变得合理、清晰，于是才有了后来的取证行动。